नमस्कार राशी समाज मध्य एकदा आपले स्वागत करते मी ज्योतिष वास्तु तज्ञ विद्या पाउगे अपने सोबत है ज्योतिष पंडित श्री व्यंकटेश शास्त्री गुरुजी नमस्कार बरेच प्रश्न जे कायम तुम्हार मना सलत रह बयाचदा हा कार्यक्रम पहतान तुम्हारा कि मी मा प्रश्न विचारू का बयाचदा तुम्हें अस ही पहाता कि तुम्हें न विचार प्रश्न इधे अपन घतो आटत हा प्रश्न मीच विचार होते बर आज कुछ हा प्रश्न विचार सोल्यूशन अपने मिले असा एक प्रश्न है आता अपने आ प्रश्न है साइली जन्म तारीख है तेरा चार एकोनीस एक जन्मवे है दोन वजुन पस्तीस मिनट पहाटे की जन्मठिकाण है चिपलून प्रश्न असा है कि बरेच प्रयत्न के लिए पवाह जुड़त नहीं है मनासारक स्थल ये नहीं है तो साइली की पत्रिका मैं समोर आ मीन राशि मकर लग्न लग्ना मध्य शनि राहु बसले मीने का सूर्य चंद्र पराक्रमा बसले चतुर्थ स्थान मध्य बुध है मेषे का पंचमात शुक्र स्वग्रही हो बसले है सोबत रोगस्था मध्य मिथुने का मंगल है सत्तमा मध्य कर्के गुरु केतु इक दाखोत हम प्रश्न है कि लग्ना बदल प्रश्न है तो अपन सर्व लग्न स्थाव जाऊ लग्ना मध्य शनि राहु हे दो ही इक दर्शवित है शनि तो इतने स्वग्र ही बसले पोबत बसले है राहू समोरच गुरु पर्के बसले है गुरु सुधा उच्च बसले है और बसले है केतु तो अस बे तो शनि पांगला है लग्नस्थान लग्ना विचार कराए तो आधी अपन लग्नस्थान बगतो जो लाइफ पार्टनर जो सातव स्थान है बदल विचार कराला पाजे तो हमें शनि बसले है राहू तो इकड़े जा शनि चंडाड़ोग सत्तमा मधे गुरु बसले है और बसले केतु तो इतने जा गुरु चांडाड़ोग शनि सुधा स्वग्रही है और गुरु सुधा उच्च है पैरबर पाप ग्रह बसले राहू और केतु शनि बरबर राहू गुरु बरबर केतु शनि चांडाड़ोग गुरु चांडाड़ोग योग हे महत्वा लग्न सत्तम स्थान अपना लाइफ पार्टनर हम पति या स्थान मध्य बसले होते कि योग्य चल न बगण थाम जमण कि मैं ऐन टाइमी कुछ तरी का मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह निर्माण हो गोष थाम अशा पद्धति ने हम योग इतने दसत है सोबत राहू की आ शनि चंडा योग लग्ना बसा कारण लग्न लवकर तो नहीं जमण पे कि ही के लग्न जमण जितक महत्वाच् है गोष्टी ही देवड़ा महत्वा रहने गरजे चाहिए जस लग्ना नर एकमेक अंडरस्टैंडिंग चांगली रहा पाजे एक दोगे ही एकमेक समझू घेण चांगल पाजे दोगा घर मदले व्यक्ति ने पमेक सपोर्ट कराला पाजे क्या गोषी कुठे तरी इतने खंडित्व होता दिस्त कारण की दोन ही ठिका चांडा दोगे हो लग्ना वाद विवाद क्लेश कलह निर्माण होने मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण होने अशा गोषी ही इकड़े दसू शक प्लस साइली जो मंगल बसले है थोड़स थोड़क आरोग्या रिनेटेड त्रास हो शकतो। हीट ऐसी त्रास गर्मी बॉडी मध्य स्किन शी रिटेड का योग बदल सुधा साइली ने थोड़ी का शनि गुरु हे जे दोन चांडा योग निर्माण है हद्दल मैं साइली एक संगीन कि शिवा की उपासना जरूर चालू हे गरजे चाहिए शनि च चा दान दान जितक होलाच दान इन्हें करावत्याब लग्न जमने करिता वृद्ध आश्रमा मध्य जर का काले कंब जे भेटत काले कंब जर का दान के लिए हिटी फार चले रहे सोबत जस शनि का प्रभाव के तस लग्ना गोषी सुरित होने गुरु सुधा गुरु पांडा केतुयुक्त बसले है गुरु का प्रभाव सुधा दान धर्म कर गरजे चाहिए जस की गाय गाई की सेवा कर गोदान कर गाई लुटा तरी पिवड़ा दाढ़ी से पदार्थ वगैरह जर का हिने खाऊ घेल कि अन्न क्षेत्र वृद्ध आश्रम कि अनाथ आश्रमा जर का गुरु ऐसी वस्त्र दान जर का 
तर हिचा गुरुचा प्रभाव पण चालू चांगला होऊ शकतो वस्त्रदान किंवा अन्नदान ह्या पद्धतीने जर का तुम्ही सायलीने जर का थोडेसे तोडगे तुम्ही केलात तर तुमच्यासाठी फार चांगले राहील आणि शनिवार आणि गुरुवार हे नित्य व्यवस्थित पाळणं गरजेचं आहे मांस मटण वगैरे जर का खात असाल तर शनिवार आणि गुरुवार खाऊ नका आणि शिवाच्या शिवलिंगावर शिवपिंडीवर जर का मध आणि तिळाचा जर का तुम्ही मिश्रण करून काळ्या तिळांचा जर का तुम्ही मिश्रण करून जर का शिवलिंगावर तुम्ही वाहिलात तर तुमच्यासाठी ते फार चांगलं राहील आणि योग्य ते स्थळ येणं आणि पुढच्या गोष्टी एकमेकांमध्ये सुरळीत राहणं हे चांगलं राहील आणि घराच्या वास्तूतल्या जर का तुम्ही वायव्य दिशेमध्ये जर का तुम्ही झोपणं बसणं उठणं ह्या ही जर का वा वास्तूतली वायव्य दिशा जास्तीत जास्त जर का तुम्ही यूज केली ते तुमच्यासाठी सायली फार चांगलं राहील आणि लग्न लवकरात लवकर जमेल खरं तर जे काही सायलीचं पत्रिकेचं रिडिंग गुरुजींनी केलं त्याच्याचबरोबर वास्तूतही गुरुजी सांगतायत की वायव्य दिशेत जर सायलीचं जास्त उठणं बसणं राहिलं तर ते तिच्यासाठी शुभफलदायी ठरेल बऱ्याचदा आपण पाहतो तुमच्या घरातला जे काही किचन आहे किंवा बेडरूम आहे टॉयलेट बाथरूम आहे याची पोझिशन काय असायला हवी हेही या गोष्टी सगळ्या मॅटर करतात सायलीची पत्रिका पुढे काय सांगते आणि गुरुजी त्यांनी जो काही घराचा व्हिडिओ पाठवलाय त्याच्यावरती काय मार्गदर्शन करतात हे आपण जाणून घेणार आहोत घेऊयात एक छोटासा ब्रेक ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आणि सायलीची पत्रिका तिची वास्तू याच्याबद्दल आपण चर्चा करत आहोत गुरुजी तुम्ही सायलीच्या घराचा जो व्हिडिओ पाहिला तर त्याच्यात मग अशी आपली जी काही चर्चा झाली त्याच्यानुसार तुम्ही बोललात की इथं वास्तूच्या किचन मधला जो काही रंग दिलाय त्यांनी ती रंगसंगती सुद्धा थोडीशी चेंज करायला हवी असं तुम्हाला वाटतं होत कारण की इथे वास्तूचा जो रंग दिलेला आहे किचन मधला कारण की सायली एक महिला झाली आणि महिला जास्तीत जास्त वास्तूमध्ये राहतात आणि वास्तूतील जी त्यांनी जो व्हिडिओ पाठवलाय त्याच्याकडून दक्षिण दिशेकडून जास्तीत जास्त प्रकाश येताना सुद्धा यांना दिसतोय तर दक्षिण दिशेच्या प्रकाशामुळे आणि ह्यांच्या जो रोगस्थानातला जो मंगळ आहे त्या दक्षिण दिशेचा प्रकाश आणि मंगळ ह्याच्यावरून हिला आरोग्याशी रिलेटेड काही त्रास होणं आणि अग्नीशी रिलेटेड काही मोठे प्रॉब्लेम्स वगैरे निर्माण होणं ह्याच्यासाठी सायलीला सांभाळणं फार गरजेचं आहे कारण की अग्नीशी काही ना काही घातपात योग वगैरे येण्यासारखे पण योग येऊ शकतात किंवा मंगळ जो रोग स्थानातला आहे तर मासिक धर्म सुद्धा साठी पण ह्यांना कोठे ना कोठे काही प्रॉब्लेम येऊ शकतात पण सायलीने तसं काही मोठा प्रॉब्लेम होणार नाही कारण की पंचम स्थानामध्ये ह्यांचा शुक्र स्वग्रही आहे आणि पंचम स्थान हे संततीचं फल देणार घर आहे तर पुढच्या लग्नाच्या नंतर काही संतती सुख वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये काही ह्यांना बाधा येणार नाही कारण की शुक्र स्वग्रही तिकडे बसलेला आहे तर संतान सुख वगैरे चांगलं राहील पण जो रंगाचा जो काही विचार केलेला आहे तर तिकडचा जो डार्क निळा जो रंग त्यांनी दिलेला आहे ते थोडासा त्यांनी तिकडचा तो वर्ज करणं फार गरजेचं आहे तर तिकडचा रंग जर का ऑफ व्हाइट किंवा पिवळसर रंग जर का त्यांनी दिला तर त्यांच्या वास्तूतला जो काही किचन मधला जो काही निगेटिव्ह इफेक्ट जो तिच्यावर पडतोय तो कमी होऊन जाईल आणि वायव्य दिशेमधला जो रंग आहे तो जर का ती वायव्य दिशामध्ये जर का ती राहत असेल झोपत वगैरे असेल तर तसं तर मी तिला सांगितलं की वायव्य दिशा जास्तीत जास्त वापरणं तिच्यासाठी चांगलं आहे जर आणि हे सर्वांसाठी चांगलं आहे म्हणजे ज्या पण मुलीच लग्न होत नसेल हा मेसेज मी सर्वांनाच द्यायचा प्रयत्न करीन ज्याही मुलींचा लग्न होत नसेल त्या मुलींनी शक्यतो घरातल्या वायव्य दिशेमध्ये राहणं हे महत्वाचं आहे कारण की वायव्य दिशा हे वा बाहेर जाण्याचा मार्ग असतो तर लग्न मुलगी लग्न करून बाहेर आपल्या सासरी जायचं ते ठरवत असतात ते स्वप्न पूर्ण कर स्वप्न बघत असतात तर त्याच्यासाठी जर का त्यांनी वायव्य दिशेमध्ये जर का आपलं प्रस्थान केलं तर लवकरात लवकर त्यांचं ते स्वप्नही पूर्ण होतं आणि येणारं स्थळ सुद्धा त्यांच्यासाठी फार चांगलं भेटतं म्हणूनच किचनमधले जे पण काही रंग आहेत ते थोडेसे लाईट आणि पिवळ्या रंगाचे घेतले हे चांगलं राहील दक्षिण दिशेतून जो उजेड येतोय त्याच्यासाठी थोडस तिकडचं जे काही खिडक्या वगैरे आहेत ते थोडस बंद करून घेणं कव्हर करणं किंवा मग त्याच्या समोर एखादं मिरर लावणं हे त्यांच्यासाठी फार चांगलं राहील 
सायली जी पत्रिका झाली आता पुढची एक पत्रिका आहे राजश्री ताईंची आपण सध्या अशा काही पत्रिका घेत आहोत की ज्यांची फार पूर्वी आमच्याकडे नोंद झाली आहे किंवा त्यांनी व्हिडिओ पाठवला आणि ते लोक वारंवार कॉल करत आमची पत्रिका सांगा आम्ही नेहमी सांगतो तुमची पत्रिका तुमच्या वास्तूचं व्हिडिओ आणि तुमच्या हस्तरेषा ह्या जर आम्हाला मिळाल्या तर आम्ही अगदी तंतोतंत भविष्यवाणी करू शकतो आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही जेव्हा आम्हाला भेटायलाही येता विलेपार्ले नवी मुंबई आणि पुणे या तीन ठिकाणी आम्ही प्रत्यक्ष तुम्हाला भेटतो त्यावेळीही आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की प्रत्यक्ष शक्यतो येताना वास्तूचा व्हिडिओ घेऊन या घराचा एखादा मॅप साध्या पेननी साध्या पेपरवर काढून आणलं तरीही चालेल आणि सोबत तुमचे प्रश्न या सगळ्या गोष्टी कॅरी करा जेणेकरून आम्हाला रिडिंगला बरं जाईल राजश्री ताईंची पत्रिका समोर आहे पंचवीस पाच एकोणीसशे साठ आणि जन्मवेळ आहे रात्री बारा वाजून पन्नास मिनटं सोलापूरचा जन्म आहे कुटुंब क्लेश कधी कमी होईल असा त्यांचा प्रश्न आहे आता अर्थातच एकोणीसशे साठची पत्रिका आहे आणि कुंभलग्न वृषभ राशी अशी जी पत्रिका आहे कुटुंबात तसं पाहायला गेलं तर गुरुजी रविचंद्र बुध आणि शुक्र असे आहेत आणि केंद्रात केतू आणि राहू बसलेले आहेत साधारणपणे एक पापकर्तरी सारखं योग आहे जो कुटुंबस्थानाला घेरून बसलेला आहे धनस्थानात सुद्धा मिनेचा मंगळ आहे म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर या व्यक्तीचं जे काही आयुष्य गेलं असेल ते थोडस कुटुंब क्लेशामध्येच गेलं असण्याची शक्यता खूप जास्त दिसते सर्वसाधारणपणे काही गोष्टी आपण जर पाहिले की कुटुंबस्थान जे आहे सेकंड हाऊस धनस्थान त्याच्यामध्ये जर मंगळ असेल तर हे लोक थोडेसे स्वाभिमानी किंवा वाणीचं स्थान असल्यामुळे परखड बोलणारे आणि ज्यामुळे पटकन बोलून मोकळे होतात किंवा राग व्यक्त करतात तर अशा व्यक्तींचं मग घरात खटके उडणं भांडणं होणं या पद्धतीचे काही गोष्टी दिसतात शिवाय यांचं चतुर्थ स्थान जे आहे तिथेही सूर्य बसलेला आहे सूर्य चंद्र एकत्र बसल्यामुळे दोन्ही अपोजिट ग्रह असल्यामुळे सुद्धा थोडेसे क्लेश त्यांच्या घरात आपल्याला होताना दिसत आहेत आता त्यांनी असा प्रश्न विचारलाय कुटुंब क्लेश आहेत आणि साधारणपणे ते कधी कमी होतील तर ही पत्रिका जी आहे ती असं दाखवते की आयुष्याचा बराच काळ हा कदाचित कुटुंबात वाद होणं पती बरोबर सासू सासऱ्यांबरोबर मुलांबरोबर आणि बऱ्याचदा राजश्री ताईंसारख्या बऱ्याच महिला असतात आणि ज्यांना असं वाटत राहतं की मला कधीच आयुष्यात कुणीच समजून घेतलं नाही म्हणजे एखादी महिला आमच्याजवळ येते आणि ती गाराणं गाते की जेव्हा लहान होते तेव्हा आईबाबांनी समजून घेतलं नाही इकडे लग्न होऊन आले सासू सासऱ्यांनी आणि नवऱ्यांनी कधी समजून घेतलं नाही ज्या मुलांसाठी आयुष्य काढलं त्या कुटुंबात आता मुलंही मला समजून घेत नाही आहेत का होतंय असं की तुम्हाला कुणीच समजून घेत नाही तर ही जी पत्रिका आहे राजश्री ताईंची ती जर आपण पाहिली तर जे काही वाणी पण आहे अगदी परखड आहे धनस्थानातला जो मंगळ आहे बरोबर ते अगदी परखड असल्यामुळे या साधारण घटना होत असण्याची शक्यता आहे अगदी बरोबर आहे कारण की द्वितीय स्थानामधला जो मंगळ आहे हा मंगळ थोडासा अग्रेसिव्ह स्वभाव जिद्द हट्ट मंगळ तसा बोलायला गेला तर पराक्रमी ग्रह आहे तो प्रत्येकाला सपोर्ट करायचा प्रयत्न करतो पण तुम्ही त्याचा सपोर्ट कसा घेता तो प्रत्येकाला एक पुश करायचा प्रयत्न करतो पुढे जाण्याची हिंमत द्यायचा प्रयत्न करतो आणि तो आपल्या आपल्या मनामध्ये एक अग्रेसिव्हपणा म्हणजे ते तुम्ही जर का पॉझिटिव्ह विचार केलात तर काहीतरी व्यवसाय काम आणि कुठल्या तरी चांगल्या गोष्टीसाठी त्याचा जर का उपयोग घेतलात तर तो मंगळ खूप चांगल्या मोठ्या स्थानावर तुम्हाला घेऊन जाऊ शकतो म्हणजे पराक्रम घडवू शकतो पण जर का तोच जर का मंगळ निगेटिव्ह प्रभाव द्यायला लागला आणि तुम्ही जर का आपल्या स्वभावामध्ये बदल नाही करू शकलात तर त्या मंगळाचा प्रभाव तुमच्यावर खूप नकारात्मक पद्धतीने होऊ शकतो जसं की मंगळ आहे आणि ह्यांचा एकोणीसशे साठचा जन्म आहे वयामानाने मंगळाचा त्रास जो आहे मंगळ हा आपल्या ब्लडशी रिलेटेड पण प्रॉब्लेम्स देऊ शकतो या ब्लडशी करता जो आहे ग्रह तो मंगल असतो तर होऊ शकतं ह्यांना ब्लडशी रिलेटेड म्हणजे ब्लड प्रेशर वगैरेचा त्रास होणं चिडचिडी होणं आणि आतापर्यंत मी ह्या घरासाठी खूप काही केलेलं आहे तर आता हे चतुर्थ स्थानातले जे सूर्य आणि चंद्र हे जे बसलेले आहेत हे ग्रहण दोष अमावस्याचा जन्म ह्यांचा दाखवतोय आणि त्याचबरोबर जास्तीत जास्त आताचा जो काळ आहे ह्यांचा गोचरचा जो शनी धनू राशीचा होता आजचा पण शनी सुद्धा धनू राशीमध्ये चालू आहे तर गोचरचा आणि आताचा शनी धनू राशीमध्ये जास्तीत जास्त मागचा गेल्या जो दीड एक वर्षाचा जो काळ चालू झालेला आहे तेव्हापासून ह्यांची जास्तीत जास्त चिडचिडी होणं 
मानसिक व्याप चिड़चिड़ और कुछ ही गोष्टी मधे थोड़ा सा त्रास जास्त ओढ़ घेण अशा गोष्टी सुधा इधे दसून राजश्री ताईं की पत्रिका अपन कंटिन्ू करू का बोलते है तो पत्पूर्वी घे छोटा सा ब्रेक ब्रेक नंतर स्वागत है चर्चा करत हो तो राजश्री ताईं पत्रिके बदल तो राजश्री ताईं कुटुंबस्था मधा मंगल जो बयाच गोषी वाद विवाद ठरवता दिखो एडजस्टमेंट करता ना थोड़ा सा त्रास हो मानसिक त्रास चिड़चिड़ राजश्री ताई तुम्हारा होता दिते तो तुम्हारा का तोड़गे जे मंगला मी तुम्हारा संगत है जे डोक तुम शांत रहने संगत है कि जोपता अपने डोक्या एक कलश तांब्याचा पाण्याने भरलेला ठेवायचा आहे आणि तो दुसऱ्या दिवशी तो कलशातलं पाणी तुम्हाला पिंपळाच्या झाडाला घालायचं आहे त्याच्या कारणाने जे काही नेगेटिव्ह विचार येत असतील आणि रक्तप्रवाहावर रक्तदाबावर काही प्रॉब्लेम्स येत असेल जसं ब्लड प्रेशरशी रिलेटेड काही त्रास तुम्हाला होत असतील तर ते सुद्धा कमी होताना दिसेल आणि एखादं रिंग बोटा मधे तुम्हें तांब्या घी तुम्हारा फार चल रहा तुम्हें स्त्री आहत तुम्हार वास्तु का वीडियो सुधा इक आम वास्तु च किचन तो अग्नि दिशे मध्य है का ही गोष्टी ताई अपने आता तुम्हारा संग गोषी सुधा जर का तुम्हें फॉलो करा तो तुम्हारा योग्य राहल तो हम वास्तु का जो वीडियो आनी अग्नि दिशे मध्य किचन तो है पे तुम्हें एक गोष पाली अल तो दोन ही दिशा पूर्वेक उजेड़ तो दक्षिणेक उजेड़ तो पी जी उभरा जी दिशा है ती स्वयंपाक करता ती शेगड़ी जी है दक्षिण साइड लाइन दक्षिण साइड उजेड़ तो हेबल तुम का मत बोलते तस पाला गेल तो मोस्टली आता ज जनरली सगैंक वास्तु च बयापैकी नॉलेज होते है कारण एवडे कार्यक्रम लोग पहात वास्तु की रचना साधारण कश अनुसार घर की रचना तो है जो एल शेप किचन है तस पाला गेल तो अपन वीडियो पाला तो अपने कि दक्षिण दिशे की विंडो ही फार मोटी है किचन की बरबर शिवा अगर वीडियो का सुधा ताई तिथे उसे किचन मध्य दक्षिण दिशे अग्नेय दिशे मधे दक्षिण दिशे मध्य शेगड़ी दिखती है ओके। तो या शेगड़ी मु जी एक पाइप लाइन आई है गैस की लाइन ती सु दक्षिण दिशे आए तो तस पहा गए भले अग्नेय दिशे किचन है तो बरबर है मात्र उजेड़ हा पूर्ण दक्षिण दिशे कड़ना दिशो है जी चेहरा है तो सुधा दक्षिणे दक्षिणे फेस कर स्वयंपाक करता रेग्युलर बरबर आणि गोचरीच जेव भ्रमण हो व्ययस्था वरुण धनस्थान वरुण जेव जेव गोचरी मंगलाच कि रवि भ्रमण होता चिड़चिड़ खूब जास्त होता हो शक्यता है शिवाय जर तुम्हें पाला गुरुजी तो अपने लक्षा देता कि एक वीडियो मध्य देवघर सुधा अगर प्रॉपर ठिकाणी है तिथे खिड़कीत बाहर एक नाला दिशो है मोटा अच्छा जर वास्तु मध्य ईशान्य दिशे मध्य जर समा वास्तु मोती प्लेस के लिए जमीनी मध्य दाबन कि एखाद कलशा मध्य पानी घेन जर वास्तु मोती पंचवीस वास्तु मोती हंग के लिए ईशान्य दिशे तो, तो दोष सुधा अपने वास्तु मधला नष्ट होता दिखता है बरबर है खूब छान महती अभी दिल्ली है ताईं राजश्री ताईं साथ तो राजश्री ताई तुम्हें नक्की हेच फायदा घयावा विनंती है कारण कि दक्षिण दिशे जी का ही ऊर्जा ये दक्षिण दिशा ही यमा की दिशा है और तिकन डायरेक्ट प्रकाश ये तुम्हें स्वयंपाक करता दक्षिणे दक्षिणेक चेहरा तुम्हारो तो तसा नसन तुम्हें शक्य तो हो शेगड़ी जी है तो पूर्व दिशे भिंतीक करा तुम्हारा चेहरा जो है पूर्व दिशे ईशान्य ठिकाणी जर का तुम्हें जस ताई ने संगित कि वास्तुत ईशान्य ठिकाणी वास्तु मोती पंचवीस वास्तु मोती जर का तुम्हें कलशा मे भर ते तुम्हारे राहल जर का तुम्हें घर जे किचन मध्य जास्तीत जास्त वे तुम्हें किचन मध्य किचन मधल जो चेहरा है तो तुम्हें पूर्वेक प्रयत्न करा तुम्हारा 
किचन मधल ईशान्य ठिकाणी सुद्धा तुम्ही एक पाण्याचा लोटा भरून त्याच्यात पंचवीस वास्तूमध्ये जर का ठेवाल ते तुमच्यासाठी चांगलं राहील पण ते वनस्पतीबद्दल जर का आपण बोललो तर दक्षिण दिशेतून जर का जी काही निगेटिव्ह एनर्जी येते आणि ते सरळ ह्यांच्यावर रिफेक्ट करते तर ह्यांना होऊ शकतं त्याचा शरीरावर हेल्थचा इश्यू सुद्धा येऊ शकतो तर वनस्पती कुठल्या पद्धतीने ह्यांनी तिकडे वापराव्यात हे असं तुम्हाला वाटतंय जेव्हा त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन झालं राजश्री त्यांशी तेव्हा त्यांनी सांगितलं की दक्षिण दिशा जी आहे त्याच्या मध्यावरती मरा म्हणजे घराच्या जी दक्षिण दिशा आहे पूर्ण त्याच्या मध्यावरती एक ड्रेनेजची लाईन आली आहे बाथरूम आणि टॉयलेटची एक मोठी लाईन तिथून पास झालेली आहे घराच्या आणि त्याच्यावरती पिंपळाची आणि उंबराची वनस्पती त्या वाढलेल्या आहेत तर तेव्हा मी त्यांना सांगेन की शक्यतो राजश्री ताई तुम्ही शक्य असेल तर एक लक्षात घ्या तुम्ही ग्राउंडला राहताय ग्राउंड फ्लोअरला राहताय आणि जो दक्षिण दिशेचा बाहेरून जाणारा जो ड्रेनेजचा पाईप आहे त्याच्यावरती ज्या वनस्पती वाढल्या आहेत त्या तसं पाहायला गेलं तर शुभ फलदायी आहेत पण त्या ड्रेनेजच्या पाईपवरती वाढतात आणि त्याच्यामुळे हा दोष तुम्हाला लागू शकतो काही विशिष्ट ग्रहांचं भ्रमण विशिष्ट दिशांमधून होताना म्हणजे आम्ही जेव्हा तुम्हाला नेहमी सांगतो सत्तर टक्के पत्रिका आणि तीस टक्के वास्तू तुमच्या आयुष्यावरती काम करते तुमची वास्तूची रचना बरोबर आहे पण जर त्या ड्रेनेजच्या पाईपवरती जर पिंपळ उंबर आणि वड यांची प्लांट्स कायम वाढताना दिसत आहेत तर ती तुमची जबाबदारी आहे की दुसऱ्यांना कुणाला त्रास होणार नाही तुमच्या पत्रिकेनुसार तुम्हाला याचा त्रास खूप जास्त होईल त्याच्यामुळे तुम्ही लक्ष द्या आणि बाहेरून त्या वनस्पती काढून टाकण्याचा प्रयत्न करा दुसरी एक गोष्ट इथं खूप महत्वाची ताई लक्षात घ्या जर शक्य असेल तितका वेळ जास्तीत जास्त ईशान्य दिशेतलं जे तुमचं मंदिर आहे तिथं जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करा शिवाय गुरुजींनी जे एक तांब्याचा अंगठ्यामध्ये एक कडी घालायला सांगितली तुम्हाला त्याचा सुद्धा वापर नक्की करा म्हणजे आपली संस्कार आणि आपलं शास्त्र असं सांगतं की बाळ जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा त्याच्या पायामध्ये तांब्याचे वाळे घातले जातात आजकाल काही फॅशनेबल लोक तांब्याचे वाळे घालत नाहीत पण तांब्याचं वाळ घालणं याच्यामागे खूप मोठं शास्त्र आहे बऱ्याच गोष्टी आहेत शास्त्र आणि संस्कृती बरोबर जोडलेल्या राजश्रीताई पत्रिका तुमची चांगली आहे तुमचा स्वभाव थोडासा अग्रेसिव्ह आहे सगळ्यांना कमांडमध्ये ठेवायचं कंट्रोलमध्ये ठेवायचं असा तुमचा स्वभाव आहे वृषभ राशीच्या असल्यामुळे थोड्याशा परखड आणि स्पष्ट बोलणाऱ्या आहात समोरच्याला काय वाटेल याचा तुम्ही विचार करत नाही पण थोडस स्वतःला मोल्ड करा थोडस सौम्य करा जेणेकरून इथून पुढचं आयुष्य तुमचं सुखकारक आणि शांत जाईल बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहीत नाही आहेत किंवा तुमच्या आजूबाजूला असतात त्याच्या शास्त्राच्या तुमच्या आयुष्यावरती काय पडसाद पडतात हे आपण जाणून घेत असतो आम्ही सर्वांना विनंती करतो की प्रत्यक्ष भेटा आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवा विले पार्ले नवी मुंबई आणि पुणे या तीन ठिकाणी आम्ही प्रत्यक्ष तुम्हाला भेटतोय तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देतोय उद्या पुन्हा याच ठिकाणी याच वेळी भेटणार आहोत तोपर्यंत रजा घेतो नमस्कार नमस्कार